క్రీస్తవ తరానికి రావాలి మేలు కొలుపు సత్యాన్ని గుర్తించి నడవాలని పిలుపు క్రైస్తవ తరానికి రావాలి మేలు కొలుపు సత్యాన్ని గుర్తించి నడవాలని పిలుపు దీనుడైన క్రీస్తు యేసు ప్రభువే ఉదమ సింహమై త్వరల రానయుండే దీనుడైన క్రీస్తు యేసు ప్రభువే ఉదమ సింహమై త్వరల రానయుండే ఇదే చివరి గడియ మేలు కొలుపు 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 చివరి గడియ మేల్కొలుపు ఆధ్యాత్మిక యూట్యూబ్ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని పిల్లలందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ నా శుభములు నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రేమైన దేవుని వాళ్ళారా ఈరోజు దేవుని ఉన్నతమైన మాటలను ఆలోచించుటకు ముందుగా మనందరం కూడా తలలు వంచినట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్య భవన్లోకి వెళ్దాం దయచేసి అందరూ కూడా తలలు వంచాల్సిందిగా ప్రభుపేట మనం చేస్తున్నాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పళ్ళకు తండ్రి నీ ఘనమైన అతి శ్రేష్టమైన నామంకు లెక్క లేని స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో తండ్రి నీ పిల్లలమైన మాకు నీ ఉన్నతమైన మాటలనైనా మాకు నేర్పించమని ఇదిగో తండ్రి నీ మాటల ద్వారా నైనా నిన్ను ఆరాధించి నిన్ను స్థుతించి మీరున్న లోకానికి నైనా మేము స్వతంత్రించుకునే భాగ్యము మాకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం నైనా మరి ముఖ్యంగా తండ్రి నీ పిల్లలకు నైనా మీరు ఏ మాటలు నైనా బోధించాలనుకుంటున్నారో నన్ను బూరగా వాడుకొని తండ్రి నీ పిల్లలకు వినిపించమని వినబో నీ పిల్లలకు వినగలిగిన శక్తిని గ్రహించగల మనసును మా అందరికీ దయచేయమని వేడుకుంటూ క్రీస్తు నామమున ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మరొక మారు మన ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ నా శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ప్రేమైన దేవుని వాళ్ళారా ఈరోజు దేవుని ఉన్నతమైన మాటలను మనం ఆలోచన చేద్దాం మానవ జీవితాలను మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే దేవుని వాళ్ళారా మనిషి చేసే ప్రతిదానికి ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా మనిషి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు దేవుని పిల్లారా మనిషి ఆలోచించటం మొదలుపెట్టిన నాటి నుండి ఒక పనిని చేయాలంటే దానికి ఒక ప్రణాళికను వేసుకుంటూ ఉంటాడు ఉదాహరణకు మనిషి ఒక విల్లు కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇదిగో ఇంటి స్థలము కానుంచి దానికి కావలసినటువంటి ప్రతి సామాగ్రి గురించి మనిషి ఒక ప్రణాళిక ఒక అంచనాను వేసుకుంటూ ఉంటాడు దేవుని వల్లరా ఇదిగో ఇంటిని ఎలా కట్టాలి దాన్ని ఎలా నిర్మించాలి ఆ నిర్మాణంలో ఏ ఒక మెటీరియల్ని వాడాలి ఆ మెటీరియల్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అని మనిషి ఎన్నో ప్రణాళికను వేసుకుంటూ ఆ ప్రణాళిక బద్ధంగా మనిషి తన జీవితాన్ని సాగించుకుంటూ ఉంటాడు దేవని పిల్లారా అదేవిధముగా మనిషి జీవితంలో ఎన్నో ప్రయాణాలు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు దేవని పిల్లారా ఉదాహరణకు ఇదిగో మనిషి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాదుకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఇదిగో రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఒక ప్రణాళికను వేసుకుంటూ ఉంటాడు దేవుని పిల్లల ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత నా పనులన్నీ ఎలా ముగించుకోవాలని మనిషి ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటాడు దేవుని పిల్లరా ప్రణాళిక వేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇదిగో సుమారు రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరముకి వెళ్ళాలన్నప్పుడే మనిషి తన ఆలోచనతో ఒక మంచి ప్రణాళికను వేసుకుంటుంటాడు దేవుని పిల్లరా ఎలా వెళ్ళాలన్న సంగతి కానీ ఇదిగో తను అక్కడ ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలన్న విషయాన్ని కానీ ఇదిగో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరిని కలవాలన్నా కానీ ఇదిగో ముందుగానే మనిషి ప్రణాళిక వేసుకుంటుంటాడు దేవుని పిల్లరా అదేవిధంగా ఇదిగో ఈ దేశము నుంచి మరొక దేశానికి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఇదిగో మనిషి ఒక సంవత్సరం ముందు కానుంచే సంవత్సరం ముందు నుంచే ఇదిగో ప్రణాళిక వేసుకుంటుంటాడు దేవుని పిల్లరా వీసా ఇంటర్వ్యూ అయితేనేమి ఇదిగో దానికి కావలసిన పేపర్లు అయితేనేమి ఇదిగో దానికి సంబంధించినమైన అధికారాన్ని కలవటమైతేనేమి ఇదిగో 
ఒక దేశానికి వెళ్ళాలంటేనే ఒక దేశానికి వెళ్ళాలంటేనే ఆ దేశము నుంచి ఇచ్చే వీసా కోసము మనిషి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు దేవుని పిల్లారా ఇదిగో మనిషి జీవితంలో ఒక ప్రణాళిక ఎందుకు వేసుకుంటున్నాడు అని ఆలోచించినప్పుడు ఇదిగో ఈ భూమి మీద ఉన్న ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి మనిషి ఎన్నో ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ ఉంటుంటాడు దేవుని వల్లారా మనిషి ఏ పని చేసినా కూడా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఏ పనిలోనైనా ఒక ప్రణాళికను వేసుకుంటూ మనిషి ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంటాడు దేవుని పిల్లారా నిజంగా మనిషి యొక్క ఆలోచనను మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు మనిషి ఏది చేయాలనుకున్నా ఇదిగో ముందు చూపుతో ముందు చూపుతో ఏం చేయాలి అని ఒక ఆలోచనతో ఒక ప్రణాళికతో ఆ పనులన్నీ కూడా సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు దేవుని వల్లారా మరి నిజంగా ఈ భూమి మీద ఇదిగో ఇన్ని ప్రణాళికలు కలిగి మనిషి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న మనిషి ఇదిగో మరణం అనే పేరుతో ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలన్న సంగతిని మరిచిపోతూ ఇక్కడ నుంచి దేవుడున్న మహాలోకానికి అనగా పరలోకానికి వెళ్ళాలన్న సంగతిని మరిచిపోతూ ఈ భూమి మీద ఎలా బ్రతకాలో ప్రణాళికను వేసుకుంటున్నాడు కానీ ఇదిగో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి దేవునితో ఉండాలి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇదిగో ఎలాంటి ప్రణాళికలు వేసుకోవాలన్న సంగతి మనిషి మర్చిపోతున్నాడు దేవుని వల్లారా నిజంగా మనిషి ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎలా బ్రతకాలో ఎలా ఇల్లు కట్టుకోవాలో ఎలా జీవించాలో ఇదిగో ఈ భూమి మీద నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇదిగో మనిషి ఇన్ని ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నాడు కానీ పరలోకానికి వెళ్ళాలన్న సంగతి పరలోకానికి వెళ్ళటానికి మనిషి ప్రణాళికను వేసుకోవట్లేదు దేవుని పిల్లారా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ దేశం నుంచి వేరొక దేశానికి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ దేశం నుంచి వేరొక దేశానికి వెళ్ళడానికి మనిషి ఎన్నో 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 ప్రణాళికను వేసుకుంటున్న మనిషి ఇదిగో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న సంగతిని మరిచి దేవునితో ఉండాలన్న సంగతి మరచి ఈ భూమి మీద దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి లేడు అని చెప్పడంలో ఏ సందేహము లేదు దేవుని పిల్లారా మనిషి ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఇదిగో ఆదివారము రాగానే ఆదివారము రాగానే ఇదిగో రెండు పాటలు పాడి కొంత వాక్యం విని కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి మనిషి ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఇదిగో పరలోకానికి నేను ఖచ్చితంగా వెళతాననే ఒక మూఢ విశ్వాసములో క్రైస్తవులు జీవిస్తున్నారు దేవుని వల్లారా కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఒక చక్కని మాట దేవుడు మన కొరకు రాయించిన జీవగ్రంథాన్ని తెరిచి ఒక్కసారి మత్తే సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని కనుక తెరిచి చూసినట్లయితే దేవుని పిల్లారా మత్తే సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినము ప్రభువా 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 అని నన్ను పిలిచు ప్రతి వాడును అను నన్ను పిలిచి ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యములో పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపడు గాని ప్రవేశించడు గాని పరలోక మందున్న పరలోక మందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే చేయువాడే ప్రవేశించును ప్రవేశించును ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో మత్తయ్య గారు రాస్తున్నటువంటి మాటను మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లారా ఇదిగో ప్రభువా 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 అని పిలుచు ప్రతివాడు కూడా పరలోకానికి రాడు కాని ఇదిగో తండ్రికి ఒక చిత్తం ఉంది తండ్రికి ఒక కోరిక ఉంది ఆ కోరికను నెరవేరిస్తే తండ్రి చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా జీవిస్తే తండ్రి చెప్పిన పనులను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తేనే పరలోకానికి వస్తారని మత్తయ్య గారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో దేవుడు రాయించాడు దేవుని పిల్లారా కానీ నేటి క్రైస్తవుల విశ్వాసాన్ని ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లారా ఇదిగో నేను మందిరానికి వెళ్తున్నాను దశమ భాగాలు ఇస్తున్నాను కృతజ్ఞత అర్పణ కానుకలు ఇస్తున్నాను ఇదిగో ప్రార్థన చేస్తున్నాను పాటలు పాడుతున్నాను మందిరానికి క్రమంగా వెళ్తున్నాను ఇదిగో పరలోకము నాకే గ్యారంటీ అని ఒక మూఢ విశ్వాసంలో ఉన్నారు దేవుని పిల్లారా కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభువా ప్రభు అని పిలుచు ప్రతివాడు పరలోకానికి రాడు ఇదిగో ప్రభువా ప్రభు అని పిలుచు ప్రతివాడు కూడా పరలోకానికి రాడు అని ఇదిగో మత్తయ్య గారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో దేవుడు మన కొరకు వ్రాయించాడు దేవుని పిల్లరా మరి ఏం చేస్తే పరలోకానికి వస్తారు తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తేనే తండ్రి కోరికలను నెరవేరుస్తేనే 
తండ్రి చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా జీవిస్తేనే తండ్రి చేయమన్న పనులు చేస్తేనే పరలోకానికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం దేవుని పిల్లారా ఇక అప్పటి వరకు మనం పరలోకానికి వెళ్ళము దేవుని పిల్లారా ఇదిగో క్రైస్తవులు అందరికీ కూడా ఈ మూఢ విశ్వాసంలోనే ఉన్నారు ఈ మూఢ విశ్వాసంలో ఉన్నారు ఏ మూఢ విశ్వాసము ఇదిగో ప్రార్థన చేస్తున్నాను పాటలు పాడుతున్నాను ఇదిగో నాకే పరలోకము గ్యారంటీ అన్న ఒక మూఢ విశ్వాసంలో క్రైస్తవులందరూ ఉన్నారు దేవుని పిల్లారా కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభువా ప్రభు అని పిలిచు ప్రతివాడు పరలోకానికి ప్రవేశించడు తండ్రి చిత్త ప్రకారం ఏంటో తండ్రి పనులను తెలుసుకోవాలి తండ్రి మనసును తెలుసుకోవాలి ఇదిగో తండ్రి మనకేమైనా పనులు అప్పగించాడా తండ్రి మనను ఎలా బ్రతకమంటున్నాడు తండ్రి మనను ఎలా జీవించమంటున్నాడు జీవించిన తర్వాతనే తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన తర్వాతనే పరలోకానికి మనకు ప్రవేశము ఉందన్నట్లుగా ఇదిగో చక్కని మాటను మనం చదువుకున్నాం దేవుని పిల్లరా మరి ఎలా వెళ్తాము పరలోకానికి ఇదిగో ఈ దేశం నుంచి వేరొక దేశానికి వెళ్ళడానికే ఇదిగో ఇంత ప్రణాళిక కలిగితేనే మనము వేరొక దేశానికి వెళ్ళగలుగుతాం దేవుని పిల్లరా ఇదిగో వీసా ఇంటర్వ్యూని మొదలుకుంటే ఇదిగో దానికి సంబంధించిన పేపర్లు షూరిటీ ఎన్నో 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 అడుగుతూ ఉంటారు దేవుని పిల్లరా ఏ దేశానికైతే వెళ్తున్నామో ఆ దేశపు వారు ఇగో ఈ దేశము ఈ భూమి మీద ఉన్న మరొక దేశానికి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళేటప్పుడే మనిషి ఎన్నో ప్రణాళికతో కలిగి వెళ్తుంటాడు దేవుని పిల్లరా ఇదిగో చదువుకు ప్రణాళిక ఉంది ఒక స్టూడెంట్ ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసుకుంటుంటాడు చదువుతేటప్పుడు ఇదిగో నేను టెన్త్ పాస్ అయ్యేటి ఇంటర్ ఈ గ్రూప్ తీసుకోవాలి ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ ఈ గ్రూప్ తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇగో ఉన్నతమైన ఉద్యోగాన్ని చేయటానికి మనిషి ఎన్నో ప్రణాళిక బద్ధంగా మనిషి ముందుకు సాగుతున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ భూమి మీద బ్రతికే అరవై డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల జీవితానికి కోసము మనిషి ఎన్నో ప్రణాళికలు కలిగి ఉంటున్నాడు కానీ దేవుని పిల్లరా నిత్యము బ్రతికే ఆత్మ నిత్యము బ్రతికే చోటుకు వెళ్ళాలన్న సంగతి మనిషి మరిచిపోతున్నాడు ఆ పరలోకానికి ప్రణాళికను వేసుకోలేకపోతున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఈరోజు మనిషి జీవితాన్ని ఆలోచన చేస్తే ఒక ఇల్లు కట్టడానికి మంచి ప్రణాళిక ఉంది ఒక చదువుకోవడానికి మంచి ప్రణాళిక ఉంది ఒక పెళ్లి చేసుకోవడానికి మంచి ప్రణాళిక కలిగి ఉంటాడు ఒక ఉద్యోగం చేయడానికి మంచి ప్రణాళికను వేసుకుంటుంటాడు ఇదిగో ఈ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల జీవిత కాలము కొరకు మనిషి ఎన్నో ఎన్నో ప్రణాళికను వేసుకుంటూ ఉంటాడు దేవుని పిల్లరా ఎన్నో ప్రణాళికలు అయితే ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని వాళ్ళారా మనిషి ఇన్ని ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నాడు కదా మనిషి ఇన్ని ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్న ఈ మనిషి మరి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఏమైనా ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నాడా అని ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా ఏ ప్రణాళిక వేసుకోవట్లేదు ఏ ప్రణాళికను వేసుకోవట్లేదు గనకనే మత్తయ్య గారి ద్వారా దేవుడు ఏమని రాయించాడంటే మత్తయ్య గారి ద్వారా దేవుడు ఏమని రాయించాడంటే ప్రభువా ప్రభువా ప్రభు అని పిలిచు ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశించడు కానీ ఇదిగో నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము తెలుసుకుని నా తండ్రి ఎలాగైతే బ్రతకమన్నాడో నా తండ్రి ఎలాగైతే జీవించమన్నాడో అలా జీవిస్తేనే అలా జీవిస్తేనే పరలోకానికి వెళతారని ఇదిగో మత్తయ్య గారి ద్వారా ఏసుక్రీస్తు వారి నోట నుంచి దేవుడు మనకు వినిపించాడు దేవుని పిల్లరా ఏమండి ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే ఇదిగో ప్రణా పరలోకానికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉండాలని పరలోకానికి ప్రణాళిక కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నారు దేవుని పిల్లరా మహనీయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మహనీయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఒక చక్కని మాట రాయించారు దేవుని పిల్లరా మహనీయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడు తన శిష్యులకు తన శిష్యులకు ఇదిగో తనతో ఉన్నటువంటి జనులకు కూడా ఒక చక్కని మాటను పలికితే లూకా గారు దానికి చక్కగా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో రాశాడు చూడండి లూకా సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము లూకా సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినాన్ని చూడండి దేవుని వాళ్ళారా ఒకడు ఒకడు ప్రభువా ప్రభువా రక్షణ పొందువారు రక్షణ పొందువారు కొద్ది మందేనా అని ఆయన అడుగగా అని ఆయనను అడుగగా ఆయన వారి ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు ద్వారము ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప ప్రవేశింప పోరాడుడు అనేకులు అనేకులు ప్రవేశింప చూతురు గాని ప్రవేశింప చూతురు గాని వారి వలన వారి వలన కాదు వారి వలన కాదు మీతో చెప్పుచున్నాను వారి వలన కాదని మీతో చెప్తున్నాను అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వచ్చి ప్రభువ ఇదిగో పరలోకానికి అనేక మంది వెళ్తారా లేకపోతే కొద్ది మందే వెళతారా అని అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఏమని సంబోధిస్తున్నారు తెలుసా 
యేసుక్రీస్తు వారు ఏమని చెప్తున్నారో తెలుసు దేవుని వాళ్ళరా ఇదిగో పరలోక రాజ్యములోకి కొద్దిమందే పరలోక రాజ్యానికి కొద్దిమందే వెళతారు ఇగో పరలోక రాజ్యము ఇరుకు మార్గముగా ఉంది అనేకులు అనేకులు రావాలని చూస్తారు కానీ అనేకులు రారు అన్నట్లుగా అంటున్నారు దేవుని పిల్లారా అనేకులు రాడు ఎందుకు రారు అని ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లారా ఇది ఒక ప్రపంచంలో అత్యధిక మంది క్రైస్తవులే ఉన్నారు కదా ఈ క్రైస్తవులందరూ ఎందుకు పరలోకానికి వెళ్ళరు తండ్రి చిత్త ప్రకారంగా బ్రతకట్లేదు తండ్రి చెప్పిన మాటలను వినట్లేదు ఇదిగో నామకార్ధ క్రైస్తవులుగా నామకార్ధ భక్తితో ఇదిగో ప్రార్థనకు వెళ్తున్నామంటే పాటలు పాడుతున్నామంటే ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే ఇదిగో ఈ మాటల ప్రకారంగా జీవిస్తున్నారు కానీ ఇదిగో తండ్రి మనసును తెలుసుకోవట్లేదు తండ్రి హృదయాన్ని తెలుసుకోవట్లేదు తండ్రి చెప్పిన పనులను చేయట్లేదు తండ్రి కోరుకున్న విధముగా మనుషులు బ్రతకట్లేదు అని పిల్లరా అందుకోసమే పరలోకానికి వెళ్ళేది కొద్దిమందే పరలోకానికి వెళ్ళేది కొద్దిమంది అనే మహనీయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇదిగో తను జీవించిన కాలములో అనేక మందికి ఈ బోధనే బోధించాడు దేవుని పిల్లరా పరలోకానికి వెళ్ళేది కొద్దిమందే ఎందుకు అని ఆలోచన చేస్తే ఇదిగో పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఇదిగో దేవుడు చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా జీవించాలి దేవుడు కోరుకున్న విధంగా ఉండాలని మహనీయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు బోధించాడు దేవుని వాళ్ళరా పరలోకానికి ఇదిగో మనిషికి ప్రణాళిక కలిగి ఉండాలి దేవుని పిల్లరా ప్రణాళిక లేకపోతే ఇదిగో పరలోకానికి వెళ్ళలేడు దేవుని పిల్లరా ఇదిగో ఈ భూమి మీద ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళాలంటేనే ఇదిగో ఎన్నో 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 తంటాలు పడుతూ ఇదిగో వేరొక దేశానికి వెళ్తున్నారు దేవుని పిల్లరా నేటి సమాజము మరి ఇదిగో పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఇదిగో సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను దాటి సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను దాటి ఆవల పాలపుంత నక్షత్రాలను దాటి తండ్రి ఉన్న లోకానికి వెళ్ళాలంటే ఇదిగో ఈ భూమి మీద నువ్వు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉండాలి దేవుని పిల్లరా ఇదిగో మనిషికి క్రైస్తవులకు ఇదిగో ఈ భూమి మీద బ్రతకడానికి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద జీవించడానికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉంటున్నాడు ఈ భూమి మీద ఏ పని చేయడానికైనా ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది కానీ ఇదిగో దేవుడి విషయము రాగానే పరలోకానికి వెళ్ళాలన్న మనిషి ఆలోచన లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది దేవుని పిల్లరా ప్రణాళిక లేకుండా మనిషి బ్రతుకుతున్నాడు ప్రణాళిక లేకుండా మనిషి బ్రతుకుతున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఏమండి మనం అలా ఉండకూడదు దేవుని పిల్లరా ఈ చివరి గడియ మేల్కొలుపు ఆధ్యాత్మిక యూట్యూబ్ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదిగో ఒక ప్రణాళిక కలిగి దేవుని దగ్గరికి అనగా మన కన్న తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఈ భూమి మీద ఒక ప్రణాళికను వేసుకోవాలి దేవుని పిల్లరా ఏమండి ఒక స్కూల్ పిల్లవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి ఇదిగో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇదిగో ఏ పిరియడ్లో ఏం చదవాలో ఎలా నేర్చుకోవాలో ఏం క్లాసులు జరుగుతాయో ఒక టైం టేబుల్ ఒక ప్రణాళిక కనపడుతుంది దేవుని పిల్లరా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ లోకంలో అరవై సంవత్సరాలు బ్రతకడానికి ఇదిగో ఈ బ్రతుకును ఉద్యోగం పొందటానికి ఈ బ్రతుకులో ఉద్యోగం పొందటానికి చదువుకునే పిల్లవాడికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఇదిగో క్రైస్తవునికి మాత్రము పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి లేడు దేవుని పిల్లరా మహనీయులు ఎంతో మంది ఇదిగో దేవుని కొరకు బ్రతికిన భక్తులను మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని కొరకు బ్రతికిన బ్రతికిన భక్తులను మనం ఆలోచన చేస్తే ఇదిగో వారందరూ కూడా పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఒక మంచి ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నారని మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని పిల్లరా ఒక్కసారి మోసే గారిని మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా మోసే గారు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఇదిగో ఎంత చక్కని ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో ఆ పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాటిని ఎలా వదులుకున్నాడో ఒక్కసారి మనం మోసే జీవితాన్ని ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా ఇదిగో మోసే గారు మోసే గారు ఇదిగో ఆ నదిలో ఫరో కుమార్తెకు దొరుకుతాడు ఫరో కుమార్తెకు దొరికినప్పుడు ఫరో కుమార్తె ఏం చేస్తుందంటే మోసను పెంచి పెద్దవాడిని చేసి మోసను పెంచి పెద్దవాడిని చేసి ఇదిగో ఆయనకు రాజ్య సింహాసనం ఇస్తానన్నప్పుడు రాజ్య సింహాసనం ఇస్తానన్నప్పుడు మోసే గారు పలికిన మాటను ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే దేవుని వాళ్ళ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని దయచేసి ఒక్కసారి చదవగలిగితే దేవుని పిల్లరా మోసే మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన క్రీస్తు విషయమైన నింద నింద గొప్ప భాగ్యం గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని ఎంచుకొని అల్పకాలము అల్పకాలము పాపభోగము పాపభోగము అనుభవించుట అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజల దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించు శ్రమ అనుభవ 
అనుభవించుట మేలని మేలని యోచించి యోచించి ఫరో కుమార్త ఫరే కుమార్త యొక్క కుమారుడని కుమారుడని అనిపించుకొని అనుపించుకొనుటకు ఒప్పుకొనలేదు ఒప్పుకొనలేదు దేవుని పిల్లరా ఇదిగో మోసే గారికి అర్థమైపోయింది దేవుని పిల్లరా మోసే గారికి ఏమని అర్థమైపోయింది అంటే ఇదిగో ఈ శాశ్వత లోకములో నేను ఉండటానికి ఇదిగో నాకు ఈ ధనము ఈ ధాన్యము ఈ యొక్క బంగారము ఈ ఐశ్వర్యము ఈ ఘనత ఈ పేరు నాకు ఏది వద్దు ఎందుకంటే ఈ ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ ధనము ఈ ఐశ్వర్యము ఈ ఘనత ఈ పేరు ఒకనాడు ఇదిగో యేసుక్రీస్తు వారు రెండవ రాకడలో ఈ రెండవ రాకడలో ఈ భూమంతా తగలబడిపోయి ఈ భూమంతా బూడిదైపోయి ఇదిగో మన ధనమంతా కూడా పనికి రాకుండా పోతుందని మోసే గారు తెలుసుకుని ఏం చేశారు తెలుసు దేవుని పిల్లరా ఒక చక్కని ప్రణాళికను వేసుకున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఏంటా ప్రణాళిక తెలుసా ఇదిగో నేను బ్రతుకుంటే ఇదిగో దేవుని కొరకే బ్రతుకుతాను ఇదిగో దేవుని కొరకే జీవిస్తాను ఇదిగో నాకు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చిన ఇదిగో ఫరోగా నేను ఉన్నప్పుడు రాజుగా నేను అయిపోతే ఫరో కుమారుడుగా ఒప్పుకుంటే ఫరే కుమార్తె కుమారుడుగా నేను ఒప్పుకుంటే ఇదిగో నాకు రాజభోగాలు ఉంటాయి కిరీటం ఉంటుంది ఇదిగో సేవకులు ఉంటారు ఇదిగో నేను చెప్పిన పని వాళ్ళు ఉంటారు కానీ మోసే ఆ పని వాళ్ళను ఆ రాజభోగాన్ని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి ఏమెంచుకున్నాడు తెలుసా దేవుని పిల్లరా దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు ఇదిగో దేవుని మార్గంలో నడిచి పరలోకానికి ఇదిగో ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడంటే అల్పకాలము పాపభోగం అంటున్నాడు అల్పకాలము పాపభోగం అంటే ఇదిగో ఈ జీవించే కొద్ది కాలము ఈ పాపభోగాన్ని అనుభవించుట నా కొద్దు ఎందుకో తెలుసా నిత్యము తండ్రి దగ్గరికి నేను వెళ్తాను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇదిగో తండ్రి మాటలు వినటానికి తండ్రి మాటల ప్రకారంగా జీవించడానికి ఇదిగో ఈ భూమి మీద నేను ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఈ ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నానని ఇదిగో మోసే గారు ఒక చక్కని ప్రణాళికను వేసుకుని ఉన్నాడు దేవుని పిల్లరా అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించుట కంటే ఏమంటున్నాడు చూడండి అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి మేలని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకొనుట ఒప్పుకొనలేదు ఒప్పుకొనలేదు ఎందుకు ఇందుకే ఉంటుంది ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచెను అతడు ఫరో కుమార్తెగా ఒప్పుకుంటే ఇదిగో నేను రాజుగా ఉంటాను పాపకాలము అల్పభోగాన్ని అనుభవిస్తాను కానీ ఇదిగో క్రీస్తు విషయమైన నింద భరిస్తే క్రీస్తు విషయమైన దేవుని పిల్లలతో నేను శ్రమను అనుభవిస్తే ఇదిగో నాకు పరలోకం వస్తుందని ఆ పరలోకము కొరకు ఇదిగో మోసే గారు ఒక చక్కని ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు దేవుని పిల్లరా మోసే గారు ఒక చక్కని ప్రణాళికను కలిగి ఇదిగో మోసే గారు అంటున్న మాట చూడండి దేవుని పిల్లరా ఎంత చక్కని మాట అంటున్నాడు చూడండి ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచాడు కలగబోవు బహుమానము కలగబోవు బహుమానము కలగబోవు బహుమానం అంటే ఏంటో తెలుసా దేవుని వాళ్ళారా ఇదిగో నేను పరలోకానికి వెళ్తాను ఇక్కడ అల్పకాలము ఉంటున్నాను అల్పకాలము జీవిస్తున్నాను కానీ పరలోకంలో నిత్యము ఎప్పుడు ఆనందాలతో సంతోషముతో తండ్రి దగ్గర తండ్రి చెంత తండ్రితో సంతోషాన్ని అనుభవించడానికి ఇదిగో నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఇదిగో ఈ భూమి మీద దేవుడు చెప్పిన మాటలు వినాలి దేవుడు చెప్పినట్లుగా నేను జీవించాలని ఇదిగో మోసే గారు అనుకున్నారు దేవుని పిల్లరా ఇదిగో ఒక చక్కని ప్రణాళిక కలిగి వ్యక్తిగా మనకు కనపడుతుంటాడు మోసే ఒక చక్కని ప్రణాళిక కలిగిన వ్యక్తిగా మనకు కనపడుతుంటాడు దేవుని పిల్లరా మోసే గారు మోసే గారి జీవితాన్ని ఆలోచన చేస్తే ఇదిగో మోసే గారు బ్రతికినటువంటి దినాలు ఎలా ఉండే తెలుసా ఇదిగో ఫరో కుమారుడు ఫరో కుమారుడుగా ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు అనగానే ఇదిగో రాజవంశములో పెరిగాడు దేవుని పిల్లరా ఒక రాజుగా పెరిగాడు రాజుకు కావలసిన ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయి దేవుని పిల్లరా ఏమండి అవన్నీ కూడా మోసే గారు ఏమనుకున్నా తెలుసా పెంటగా ఎంచుకున్నాడు ఇదిగో క్రీస్తు విషయంలో పడే ఈ యొక్క వేదన ఏదైతే ఉందో ఆ వేదన కొరకు ఆలోచన చేశాడు కానీ ఇదిగో ఈ అల్పకాలము పాపభోగము రాజకుమారుడుగా అనిపించుకోవడానికి రాజభోగాలు పొందడానికి ఇదిగో పని వారితో పని చేయించుకోవడానికి మోసే గారు ఇష్టపడలేదు దేవుని పిల్లరా మోసే గారికి అర్థమైపోయింది ఏంటో తెలుసా ఈ లోకము ఏదో ఒక రోజు నశించిపోతుంది ఈ లోకము ఏదో ఒక రోజు పాడైపోతుంది ఈ లోకము ఏదో ఒక రోజు ఇదిగో బూడిదైపోతుంది ఈ బూడిదైపోయే దాని కొరకు నాకెందుకు అయ్యా ఈ బూడిదైపోయే దాని కొరకు నాకెందుకు అనుకున్నాడు ఇదిగో క్రీస్తు విషయమైన నింద ఎంత గొప్పదని ఎంత గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని ఇదిగో దేవుని పిల్లలతో శ్రమ అనుభవించడానికైనా సిద్ధపడ్డాడు కానీ ఇదిగో రాజులా ఉండటానికి మాత్రం బ్రతకలేదు దేవుని పిల్లరా 
రెండు మోసే గారికి అర్థమైపోయింది అని పిల్లరా ఇదిగో పరలోకంలో నాకు ఫలం ఉంటుంది నేను దేవుని మాటల ప్రకారంగా జీవిస్తే పరలోకంలో నాకు ఫలము దొరుకుతుందని ఒక మోసే గారు అనుకుంటున్నారు దేవుని పిల్లరా మోసే గారు అనుకుంటున్నారు మోసే గారి జీవితాన్ని ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇదిగో ఎంత చక్కని ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నవాడో మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని పిల్లరా మోసే జీవితాన్ని ఆలోచన చేసినప్పుడు అవండి భక్తుడైన మోసే గారు జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇదిగో మంచి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నవాడుగా మంచి ప్రణాళిక వేసుకున్నవాడుగా ఇదిగో పరలోకము కొరకు గురి పెట్టుకున్నవాడుగా పరలోకాన్ని చేరడానికి ఇదిగో ఎన్ని కష్టాలైనా అనుభవించేవాడుగా మోసే గారు మనకు కనపడుతుంటారు దేవుని పిల్లరా మరొక భక్తుడు జీవితాన్ని ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా అబ్రహాము గారి గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా అబ్రహాము గారి జీవితాన్ని కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే అబ్రహాం జీవితాన్ని ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే అదే ఎబ్రిల రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనను చూడండి తొమ్మిదవ వచనము విశ్వాసమును విశ్వాసమును బట్టి అతడును అతనితో అతనితో వాగ్దానమునకు ఆ వాగ్దానమునకు సమాన వారసులైన సమాన వారసులైన ఇసాకు యాకోబు అనువారు గుడారములో నివసించుచు అన్యు అన్యుల దేశములో ఉండునట్లుగా వాగ్దాత దేశములో పరవాసులై పరవాసులై ఉండి ఇక్కడ ఆలోచన చేసే దేవుని పిల్లరా అబ్రహాం గారికి అబ్రహాం గారికి దేవుడు రమ్మన్నాడు అబ్రహాముని గారు పిలిచి అబ్రహామా ఇదిగో నీకు ఏ దిక్కు కావాలో తూర్పు పడబట ఉత్తర దక్షిణము ఈ ఉత్తర పడబట దక్షిణంలో నీకు ఏ భూమి కావాలో కోరుకో అన్నప్పుడు అబ్రహాం గారు ఏమన్నా తెలుసా దేవుని వాళ్ళారా అయ్యా ఈ భూమి నాకెందుకు అయ్యా ఈ భూమి నాకెందుకు ఇదిగో నీ ఉన్న లోకములో ఆ లోకములో నాకు స్థలము కావాలి కానీ ఇదిగో ఈ భూమి నాకెందుకు అన్నప్పుడు ఇదిగో దేవుడు అయినా కూడా ఒక దేశాన్నే ఒక దేశాన్ని ఆయనకి ఇస్తే అబ్రహాం గారు జీవించిన జీవన విధానాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా ఇదిగో అన్యుల దేశములో ఉన్నట్లుగా అన్యుల దేశములో ఉన్నట్లుగా ఎట్లా తెలుసా వాగ్దాత దేశములో అన్యుల దేశములుగా ఉన్నట్లుగా పరవాసుడై ఉన్నాడు దేవుని పిల్లరా పరవాసుడై ఉండి ఇదిగో డేరాలో నివసించాడు దేవుని పిల్లరా ఇదిగో అబ్రహాము గారిని పిలిచి దేవుడు ఇదిగో నీకు ఏ దేశము కావాలో కోరుకో అన్నప్పుడు ఏ దేశము కావాలో కోరుకో అన్నప్పుడు ఇదిగో అబ్రహం గారు కోరుకోలేదు దేవుని పిల్లరా ఏమండి అబ్రహాము గారిని పిలిచాడు అబ్రహానికి పిలిచి నాయన అబ్రహామా నీకు ఏ దేశము కావాలో కోరుకో అన్నప్పుడు నా కొద్దయ్యా నా కొద్దయ్యా ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద నేను బ్రతుకుట కొద్ది కాలమే ఈ భూమి మీద జీవించడం కొద్ది కాలమే కానీ నీ ఉన్న లోకములో నీ ఉన్న లోకములో ఎక్కువ కాలము నేను బ్రతికేది అక్కడే గనక ఇదిగో నా జీవితము ముగించిన తర్వాత ఇదిగో నన్ను మట్టిలో పెట్టినాక నేను నేను మట్టిలో మట్టి అయిపోయిన తర్వాత నా ఆత్మ నీతో ఉండాలి నా ఆత్మ నీతో సంతోషంగా ఉండాలని అబ్రహం గారు ఆలోచన చేసి దేవుని పిల్లరా ఇదిగో ఈ భూమి మీద ఎలా బ్రతికాడో ఆయన బ్రతికి దినాలను ఆలోచన చేసి దేవుని పిల్లరా ఇదిగో పరలోకానికి మంచి ప్రణాళికలు వేసుకొని బ్రతికిన ఒక భక్తుడిగా కనపడుతున్నాడు దేవుని పిల్లరా పరలోకానికి ప్రణాళిక వేసుకొని బ్రతుకుతున్నటువంటి ఒక భక్తుడుగా మన కళ్ళ ముందు కనపడుతుంటాడు అబ్రహాం గారు అండి అబ్రహాం గారి జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా ఇదిగో విశ్వాసులకు తండ్రి అని అనేక బిరుదు ఉంది కదా విశ్వాసులకు తండ్రి అని ఎందుకు అయ్యాడంటే ఇదిగో దేవుడు రమ్మన్నాడు దేవుడు రమ్మని ఇదిగో డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో తన దేశాన్ని తన తన బంధువులను తన తల్లిదండ్రులను ఇదిగో ఆయన ఉన్నతమైన స్థితిని వదిలిపెట్టి వచ్చి వదిలిపెట్టుకొని వచ్చి దేవుడిచ్చిన చెప్పిన స్థలములో దేవుడిచ్చిన స్థలములో ఉంటూ ఎలా ఉన్నాడు తెలుసా డేరాలో బ్రతుకుతున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఎందుకో తెలుసా ఈ భూమి మీద నేను శాశ్వతంగా ఉండను ఏదో ఒకరోజు మరణం అనే పేరుతో ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిత్యము తండ్రి దగ్గర ఉండాలని ఇదిగో ఒక చక్కని ప్రణాళిక కలిగిన భక్తుడు అబ్రహాం గారుగా కనపడుతుంటారు దేవుని పిల్లరా అందుకోసం ఇంకొక మాట అంటున్నాడు పదిహేను వచనములు చూడండి ఏమంటున్నాడు అబ్రహాం గారు పదిహేను వచనములు ఏమంటున్నాడు చూడండి వారు ఏ దేశము నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న ఎడల మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలుగును అయితే వారు అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశము దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును దేశమును కోరుకొనుచున్నారు వారు ఏ దేశమును కోరుకుంటున్నారు దేవుని సార్ పిల్లరా పరలోక సంబంధమైన దేశాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అబ్రహాము అబ్రహాము కోరుకునేది ఈ భూలోక సంబంధమైన కోరికలు కాదు దేవుని పిల్లరా ఈ భూలోక సంబంధమైన వాటిని అబ్రహాం గారు కోరుకోవట్లేదు పరలోక సంబంధమైన దేశము ఇదిగో మనది కాని దేశము ఏమండి మనం అందరం అనుకుంటున్నాము ఈ భూమే మన దేశము ఈ సొంత ఊరు ఇదే వారు సొంత వారు అనుకుంటున్నాం కానీ అబ్రహాం గారు జీవించిన జీవన విధానాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా ఇదిగో ఆయన వాగ్దాత భూమిని ఆయనకి ఇచ్చిన భూమిని ఆయన పట్టా భూమిని ఆయన ఎలా బ్రతుకుతున్నారు తెలుసా 
ఏమండి అన్యుల దేశంలో ఉన్నట్లుగా అంటే పరాయి దేశంలో ఉన్నట్లుగా ఆయన బ్రతికాడు దేవుని పిల్లరా ఎందుకంటే ఈ భూమి ఏదో ఒక రోజు నాశనము కావాల్సిన భూమే కానీ నేటి క్రైస్తవ విశ్వాసులను మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు క్రైస్తవ బోధను మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు క్రైస్తవుల బోధకుల బోధను మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇదిగో ఈ లోక సంబంధమైన బోధలే బోధిస్తున్నారు కానీ ఇదిగో దేవుని నమ్ముకుంటే నీకు ఆస్తి కలిసి వస్తుంది దేవుని నమ్ముకుంటే నీకు కోర్టు సమస్యలు పోతాయి దేవుని నమ్ముకుంటే నీకు అది వస్తుంది దేవుని నమ్ముకుంటే ఇది వస్తుందని ఈ లోక సంబంధమైన మాటలతోనే ఇదిగో క్రైస్తవులను క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తున్నారు కానీ ఇదిగో దేవుని నమ్ముకుంటే దేవుడున్న మహాలోకానికి చేరుకోవాలంటే నువ్వు దేవుని కొరకు కష్టపడాలి దేవుని మాటల ప్రకారంగా జీవించాలి దేవుని చిత్తానుసారంగా నువ్వు బ్రతకాలన్న సంగతిని ఇక ఏ క్రైస్తవుడు కానీ ఏ క్రైస్తవ బోధకుడు కానీ బోధించలేని స్థితిలో ఉన్నారు దేవుని వల్లరా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి దేవుని పిల్లరా ఇదిగో ప్రతి మనిషికి మరణం అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది ప్రతి మనిషికి మరణం అనేది ఇదిగో నిత్యము ఇదిగో మనం మరణముతోనే 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 సహవాసం చేస్తున్న వారం దేవుని పిల్లరా ఎందుకంటే దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఇంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటి మన జీవితము దేవుని పిల్లరా ఈ ఆవిరి వంటి జీవితాన్ని మనిషి ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఇదే ఎక్కువ ఆయుష్యు ఇంకా ఎక్కువ బ్రతకాలి ఎక్కువ బ్రతకాలని ఇక్కడే సమకూర్చాలని ఆస్తులు సమకూర్చాలని ఇదిగో ఆప్తులను సమకూర్చుకోవాలని ఇదిగో పిల్లల పిల్లలకు సంపాద సంపాదించి పెట్టాలని మనిషి ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఇదిగో ఈ లోక సంబంధమైన ప్రణాళికని వేసుకుని ఉంటున్నాడు కానీ పరలోక సంబంధమైన ప్రణాళికను మనిషి వేసుకోవట్లేదు అని పిల్లరా పరలోక సంబంధమైన ప్రణాళికను మనిషి వేసుకోవట్లేదు మనిషి వేసుకోవట్లేదు మనిషి వేసుకోవట్లేదు కనుకనే ఏమంటున్నాడు తెలుసా దేవుని పిల్లరా అబ్రహాము గారి జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు అబ్రహాము గారి జీవితాన్ని ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇదిగో పదకొండవ అధ్యాయము ఎబ్రిల రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చనాన్ని మరొకసారి చదువుకుందాం పదవ వచ్చనం ఏలయనగా దేవుడు దేవుడు దేనికి దేనికి శిల్పి అయి నిర్మాణకుడై ఉన్నాడో పునాదులు గల ఆ పట్టణమును కొరకు అబ్రహాము ఎదురు చూచుచుండెను అబ్రహాము ఎదురు చూచుచుండెను అబ్రహాము ఎదురు చూచుచుండెను అంటున్నాడు దేవుని వాళ్ళరా అబ్రహాము ఎదురు చూచుచుండెను అంటూ ఇంకా కింది మాట ఏమంటున్నాడు చూడండి విశ్వాసమును బట్టి షారాయికి వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడి ఎంచుకొనెను కనుక తాను తాను వయస్సు గతించినదైన వయస్సు గతించినైనను గర్భము ధరించుటకు గర్భము ధరించుటకు శక్తి పొందే శక్తి పొందెను అందుచేత మృతతుల్యుడైన మృతతుల్యుడైన ఆ ఒకరి నుండి సంఖ్యకు సంఖ్యకు ఆకాశ నక్షత్రం వలె సముద్ర మందలి సముద్ర తీరమందలి సముద్ర తీరమందలి లెక్కింప శక్యము కాని ఇసుక వలెను సంతానము కలిగెను వీరందరూ వాగ్దానముల ఆ వాగ్దాన ఫలము అనుభవింపక పోయినను ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇదిగో ఆ వాగ్దానము అనుభవించిన ఫలము అంటే దేవుడు ఇచ్చిన భూమిని అనుభవించాలని వీరు అనుకోలేదు అనుభవించకోకుండా ఏమంటున్నారు చూడండి ఆ వాగ్దానముల ఫలము వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను అనుభవింపక పోయినను దూరము నుండి చూచి దూరము నుండి చూచి వందనము చేసి వందనము చేసి తాము తాము భూమి మీద భూమి మీద పరదేశులమును పరదేశులమును యాత్రికులు యాత్రికుల యాత్రికులమై ఉన్నామని యాత్రికులమై ఉన్నామని ఒప్పుకొని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గల విశ్వాసము గల మృతి రొండారు ఏమండి ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే దేవుని పిల్లరా అబ్రహాము గారితోటి అబ్రహాము సంతానము కూడా ఎలా బ్రతికారు అని ఆలోచన చేస్తే దేవుని వల్ల ఇదిగో పరలోకానికి ప్రణాళిక వేసుకొని ఇక్కడ ఏమనుకున్నారంటే ఈ భూమి మీద మేము ఒక యాత్రికులము ఏదో ఒక రోజు ఈ యాత్రను ముగించుకొని ఇదిగో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఒక మంచి ప్రణాళిక కలిగిన భక్తులుగా అబ్రహాము గారి కుటుంబం అంతా కూడా మనకు కనపడుతుంది దేవుని పిల్లరా అబ్రహాం గారి కుటుంబంలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఎలా బ్రతికారని అలా ఆలోచిస్తే ఇదిగో వాగ్దాత భూమిని వారు అనుభవించలేదు ఇదిగో దేవుడు వాగ్దానము ఇచ్చాడు ఇదిగో ఆ భూమి మీ స్వతంత్రం చేసుకోండి అన్నా కూడా ఆ భూమి వైపు చూడలేదు దేవుని పిల్లరా ఈ భూమి వైపు చూడలేదు ఎందుకంటే వారు చూపంతా ఎక్కడ ఉంది తెలుసా పునాదులు గల ఆ పట్టణము పునాదులు గల ఆ పట్టణము దేవుడు దేనికైతే శిల్పి అయి ఉన్నాడో దేవుడు దేనికైతే నిర్మాణకుడై ఉన్నాడో దేవుడు మన కొరకు ఏదైతే నిర్మించి ఉన్నాడో ఆ పరలోకము గురించి ఆ పరలోకాన్ని వెళ్ళటాన్ని గురించి ఇదిగో భూమి మీద అబ్రహాము గారి కుటుంబం అంతా కూడా ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా జీవించారని మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని పిల్లరా ఏమండి ఒక మోసే గారిని ఆలోచించినప్పుడు ఇదిగో మోసే గారి జీవితంలో కూడా మోసే గారి జీవితంలో కూడా పరలోకానికి ప్రణాళిక కలిగి జీవించాడు ఇదిగో మోసే గారి జీవితాన్ని ఆలోచన చేసినప్పుడు కూడా పరలోకానికి ప్రణాళిక కలిగి పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఇదిగో దేవుని కొరకు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించి 
పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి ఈ భూమి మీద ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు దేవుని పిల్లరా ఒక అబ్రహాం గారి జీవితాన్ని ఆలోచించినప్పుడు అబ్రహాం గారు కూడా అబ్రహాం గారు కూడా ఇదిగో పరలోకానికి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు దేవుని పిల్లరా పరలోకానికి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు అబ్రహాం గారి కుటుంబము కూడా ఈ భూమి మీద ఎలా బ్రతికారంటే ఈ భూమి మీద ఎలా బ్రతికారంటే ఇదిగో మేము యాత్రికులము యాత్రికులము ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు మరణం అనే పేరుతో ఈ భూమి మీద నుంచి వెళ్ళిపోవాలి దేవుడున్న లోకానికి వెళ్ళిపోవాలని ఇదిగో అబ్రహాం గారు తెలుసుకున్నారు గనకనే అబ్రహాం గారి కుటుంబం తెలుసుకుంది గనకనే ఈ భూమి మీద యాత్రికుల వలె బ్రతికారు దేవుని పిల్లరా వాగ్దాత భూమిలో కూడా వాగ్దాత భూమిలో కూడా పరవాసులై అన్యుల దేశంలో ఉన్నట్లుగా అన్యుల దేశంలో ఉన్నట్లుగా పరవాసులుగా ఉన్నారు దేవుని పిల్లరా పరవాసులుగా అండి వారి జీవితంలో భక్తుల జీవితాన్ని ఆలోచన చేసినప్పుడు దేవుని పిల్లరా భక్తుల జీవితాన్ని ఆలోచన చేసినప్పుడు ఎవ్వరు కూడా ఈ భూమి మీద ఈ భూమి మీద ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలని ఈ భూమి మీద జీవించాలని ఈ భూమి మీదే ఆస్తులు సంపాదించుకోవాలని ఈ భూమి మీదనే ఇదిగో కూడబెట్టుకోవాలని ఏ ఒక్క భక్తుడు కూడా అనుకోలేదు దేవుని పిల్లరా ఎలా బ్రతికారంటే పరలోకానికి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు దేవుని పిల్లరా కానీ నేటి క్రైస్తవుల జీవితాలను ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇదిగో క్రైస్తవ జీవితాల్లో ఎలా ఉందంటే ఇదిగో దేవుని నమ్ముకున్నాం కాబట్టి ఇదిగో ఒక ఇల్లు కట్టాను బ్రదర్ దేవుని నమ్ముకున్నాం కనుక ఇంకొక ఇల్లు కడతాను బ్రదర్ దేవుని నమ్ముకున్నాను కనుక కార్ ఇచ్చాడు బ్రదర్ దేవుని నమ్ముకున్నాను కనుక ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చాడు దేవుని బ్రదర్ దేవుని నమ్ముకున్నా కనుక నా కోర్టు సమస్యలు పోయాయి బ్రదర్ అండి ఈ విశ్వాసంలో అభివృద్ధి అవుతున్నారు దేవుని పిల్లరా కానీ ఏదో ఒక రోజు నిన్ను కూడా నలుగురు మనుషులు మోయాల్సిందే నిన్ను కూడా మట్టిలో పెట్టాల్సిందే ఆ మరణము వచ్చినంత వరకు నువ్వు దేవుని కొరకు ఏదైనా ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నావా పరలోకానికి వెళ్ళాలన్న సంగతి నీకు గుర్తుకుందా క్రైస్తవులందరూ ఈ భూలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కొరకే ఆలోచన చేస్తున్నారు కానీ ఇదిగో పరలోకం వెళ్ళాలని పరలోకంలో తండ్రి దగ్గర ఉండాలని ఇదిగో మంచి ప్రణాళిక ఈ భూమి పైన వేసుకుంటున్నారా లేదు దేవుని పిల్లరా ఏమండి ఈ బోధలు కరువైపోయాయి దేవుని పిల్లరా ఈ బోధలు లేవు ఎప్పుడు ఈ ఆశీర్వాదాలు ఈ శరీర స్వస్థతలు ఈ శరీర సంబంధమైన వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తున్నారు కానీ ఇదిగో మరణించిన తరువాత పరలోకానికి వెళ్తావా లేదా పరలోకంలో నీకు స్థానం ఉందా లేదా పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఈ భూమి మీద దేవుడు చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా దేవుడు చెయ్యమన్న మాటల ప్రకారంగా నువ్వు బ్రతుకుతున్నావా లేదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి దేవుని పిల్లరా అందుకోసం మత్తే సువార్తలు ఏసుక్రీస్తు వారు పలికిన మాట ఏసుక్రీస్తు వారు పలికిన మాట మత్తె సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో మత్తయ్య గారు రాయించిన మాట ఏసుక్రీస్తు వారు పలికిన నోట ఏసుక్రీస్తు వారి నోట పలికిన మాట మత్తయ్య గారు విని రాసిన మాట పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో రాయించిన మాట ఒక్కసారి మత్తె సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం చదివితే ప్రభువా ప్రభువా అని పిలిచు ప్రతివాడు పరలోకము రాజ్యంలో ప్రవేశించడు కానీ నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము ఎవడైతే చేస్తాడో వాడికే పరలోక రాజ్యం అంటున్నాడు దేవుని పిల్లరా మరి తండ్రి చిత్తం ఏంటో తండ్రి కోరిక ఏంటో తండ్రి ఎలా బ్రతకమన్నాడో తండ్రి ఎలా జీవించమన్నాడో ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆలోచన చేసావా దేవుడిచ్చిన అరవై ఆరు పుస్తకాలను నువ్వు తెరిచి నువ్వు చదివి తండ్రి నీ చిత్తం ఏంటయ్యా ఇదిగో నేను మరణించిన తర్వాత పరలోకానికి వస్తానా రానా పరలోకానికి రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి పరలోకంలో పొందాలంటే పరలోకంలో నీతో ఉండాలంటే ఈ భూమి పైన నాకేమైనా పనులు అప్పగించావా ఆ పనులు నేను చేయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఎప్పుడైనా మీరు అనుకుంటున్నారా దేవుని వాళ్ళారా అండి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి దేవుని పిల్లరా మన ఆయుష్యు ఇంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటి ఈ జీవితంలో దేవుని వాళ్ళారా ఏ క్షణము ఏమైపోతుందో తెలియదు ఏ క్షణము మరణిస్తామో తెలియదు ఏ క్షణము ఏ ప్రమాదం ద్వారా మరణిస్తామో తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము దేవుని పిల్లరా ఒక్కరోజు ఈరోజే ఏసుక్రీస్తు వారు ఇదిగో మన మధ్యకు వస్తే మీరు ఏసుక్రీస్తు వారితో లేపబడి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయే అంత క్యాపబిలిటీ మీకు ఉందా ఏసుక్రీస్తు వారితో పరలోకానికి వెళ్ళటే సమర్థులుగా మీరు ఉన్నారా అండి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయడం దేవుని పిల్లరా ఎప్పుడు ఈ భూలోక సంబంధమైన ఆలోచనలతో కాదు దేవుని పిల్లరా ఎప్పుడు ఈ భూలోక సంబంధమైన వాటి కొరకే ఇక్కడ ఇల్లు కట్టాలని ఇక్కడ స్థలము కొనాలని ఇక్కడ అది కొనాలని ఇక్కడ ఇది కొనాలని ఇదిగో పిల్లల భవిష్యత్తుని పిల్లల ఉద్యోగాలని ఇదిగో ఈ ప్రణాళికని కలిగి నీవు ఉంటున్నావా అండి ఏదో ఒక రోజు నీకు మరణము ముట్టకుండా మానద్ దేవుని పిల్లరా మరణము నీ దరిదాపులకు వచ్చినప్పుడు ఇదిగో నువ్వు కళ్ళు ముయ్యగానే కళ్ళు ముయ్యగానే మరలా నువ్వు కళ్ళు తెరవగానే దేవుని దగ్గర ఉండాలన్న ప్రణాళిక నీకుందా ఆ ప్రణాళికతో నువ్వు లేకపోతే ఆ ప్రణాళిక నీకు లేకపోతే ఏమైపోతుందో తెలుసా దేవుని పిల్లరా ఏమైపోతుందో తెలుసా నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు దేవుని పిల్లరా నరకంలో ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా
అక్కడ ఎప్పుడు ఏడుపులు అక్కడ ఎప్పుడు పండ్లు కొరుకుట ఏమండి అక్కడ దాహానికి ఇచ్చేవారు ఉండరు ఎప్పుడు శ్రమ ఎప్పుడు బాధ ఏమండి ఒక్కసారి మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇదిగో ఒంటి మీద కిరోసిన్ పోసి తగలబెట్టుకున్న వారి పరిస్థితిని చూడండి ఒక్కసారి మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇదిగో ఖాళీ నేను వారిని ఒక్కసారి మీరు గమనించండి వారు పడే నరక యాతన ఎంత ఉంటుందో తెలుసా దేవుని పిల్లరా బ్రతుకుకు జీవించడానికి ఇదిగో బ్రతుకుకు చావుకు మధ్యలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఆ బాధలో పడే బాధను మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు దేవుని పిల్లరా వారి బాధ వర్ణాన్యతాతీతం దేవుని పిల్ల వర్ణనాతీతం ఏమంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ భూమి మీద శరీరాన్ని కాల్చిన ఒక కాలిన వ్యక్తి వ్యక్తికే ఇంత బాధ ఉంటే నీ ఆత్మను అనుదినము అగ్నిలో కాలుస్తున్నప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి దేవుని పిల్లరా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేస్తే ఇదిగో పరలోకానికి ప్రణాళిక కలగటానికి పరలోకానికి ప్రణాళిక వేసుకోవడానికి ఒక మీకు మంచి అవగాహన వస్తుంది దేవుని పిల్లరా అవగాహన వస్తుంది ఏమండి బైబుల్లో ఒక చక్కని మాట ఉంది దేవుని పిల్లరా ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని కనుక మనం చదివినట్లయితే దేవుని పిల్లారా మొదటి వచనాన్ని కనుక మనం చదివినట్లయితే ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయ మొదటి వచనం సుగంధ తైలము కంటే సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మంచి పేరు మేలు ఒకని జన్మదినము కంటే ఒకని జన్మదినము కంటే మరణ దినమే మేలు విందు జరుగుతున్న విందు జరుగుతున్న ఇంటికి పోట కంటే పోట కంటే ప్రలాపించుచున్న ప్రలాపించుచున్న వారి ఇంటికి ఇంటికి పోట మేలు పోట మేలు ఏలయనగా మరణము అందరికి వచ్చును ఏలయనగా మరణము అందరికి వచ్చును కనుక బ్రతుకువారు బ్రతుకువారు దానిని మనస్సును పెట్టు దానిని మనస్సును పెట్టుదురు మనస్సును పెట్టుదురు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే దేవుని పిల్లరా ఒక విందు జరిగే వారి ఇంటికి వెళ్ళకండి ఎందుకంటే ఆ విందు జరిగే వారి ఇంట్లోకి వెళ్తే ఇదిగో ఎప్పుడు సంతోషము పార్టీ తాగటము తందనాలటము తినటము ఏమంటే ఏమీ అర్థం కాదు దేవుని పిల్లరా ఆ మత్తులో ఏం జరిగిపోతుందో కూడా అర్థం కాని దశ కానీ ఒక మరణించిన వారి ఇంటికి వెళ్తే నీకు ఒక మంచి పాఠాన్ని దేవుడు అక్కడ నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఏంటో తెలుసా ఇదిగో ఆ మరణించిన వ్యక్తిని చూడగానే ఇదిగో ఏదో ఒక రోజు నన్ను కూడా ఇదిగో ఈ పెట్టెలో పెట్టాల్సిందే కదా నన్ను కూడా ఇదిగో ఒక నలుగురు మనుషులు మోయాల్సిందే కదా నన్ను కూడా ఇదిగో ఈ మట్టి గోతిలో పెట్టాల్సిందే కదా అని ఒక చక్కని భావా నేను నేర్చుకుంటావని దేవుడు ఏమంటుంది తెలుసా విందు జరిగే వారింటి వెళ్ళు కంటే ప్రలాపించి ఏడ్చే వారింటికి వెళ్ళండి ప్రలాపించి ఏడ్చే వారింటికి వెళ్ళండి ఒకటి పుట్టిన దినము కంటే మరణ దినము గొప్ప మరణ దినము మేలు ఎందుకంటే మరణము ద్వారా ఏంటో తెలుసా పరలోకానికి ప్రవేశము దేవుని పెళ్ళారా ఇదిగో నీకు కూడా మరణం వస్తుంది ఎందుకంటే అందరికీ మరణం వస్తుంది అందరికీ మరణం వస్తుంది ఆ అందరికీ వస్తున్నప్పుడు నీకు కూడా మరణం రాబోతుంది దేవుని పిల్లరా రోజు 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 నీ ఆయుష్ పెరుగుతుందంటే రోజు రోజు నీ ఆయుష్ పెరుగుతుందంటే ఏమవుతుంది తెలుసా నువ్వు మరణానికి దగ్గర అవుతున్నావు దేవుని పిల్లరా మరణానికి నువ్వు దగ్గర అవుతున్నావు కనుక ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి దేవుని పిల్లరా ఎందుకు మరణానికి దగ్గర అవుతున్నారు తెలుసా ఎందుకు మరణానికి దగ్గర అవుతున్నారు తెలుసా మీరు పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఇదిగో మీరు ఆలోచన చేసుకొని ప్రణాళిక వేసుకోవడానికి దేవుడు మీకు రోజు రోజు ఆయుష్ పెరుగుతుంది రోజు రోజు మీకు ఆయుష్ పెరుగుతుంది దేవుని పిల్లరా అందుకోసం ఏమంటున్నాడు చూడండి మరొకసారి చదవండి సుగంధ తైలము కంటే సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మంచి పేరు మేలు ఒకరి జన్మదినము కంటే ఒకరి జన్మదినము కంటే మరణ దినమే మేలు మరణ దినమే మేలు విందు జరుగుతున్న విందు జరుగుచున్న ఇంటికి ఇంటికి పోట కంటే పోట కంటే ప్రలాపించుచున్న ప్రలాపించుచున్న వారి ఇంటి వారి ఇంటికి పోట మేలు పోట మేలు ఏలయనగా మరణము అందరికి మరణము అందరికి వచ్చును వచ్చును కనుక కనుక బ్రతుకువారు బ్రతుకువారు దానిని దానిని మనస్సు మనసున పెట్టెదురు నవ్వుట కంటే నవ్వుట కంటే దుఃఖపడుట మేలు దుఃఖపడుట మేలు ఏలయనగా భిన్నమైన ముఖము భిన్నమైన ముఖము హృదయమును హృదయమును గుణపరచును గుణపరచును ఇక్కడ దేవుడు చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా దేవుని పిల్లరా ఇదిగో మరణం అందరికి వచ్చును మరణం అందరికి వచ్చును ఆ మరణము నీకు కూడా రాబోతుంది దేవుని పిల్లరా ఆ మరణము నీకు కూడా రాబోతుంది ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నాను ఇదిగో ఇప్పుడు నేను సంపాదిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ లోక సంబంధమైన ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాను ఒక ఇల్లు కట్టడానికి ఒక ప్రణాళిక ఉన్నాను ఒక స్థలం కొనడానికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాను ఇదిగో నా పిల్లలకు సంపాదించడానికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాను అనుకుంటున్నావేమో ఏ క్షణము ఏమైపోతుందో తెలియని జీవితం దేవుని పిల్లారా మనది ఇదిగో మన కళ్ళ ముందు ఎంతో మంది ఎంతో మంది కదలాడిన వారు ఈరోజు శ్మశానంలో 
ఇగో శవాలుగా మిగిలిపోయి ఇదిగో ఆ భూమిలో కప్పి పెట్టబడి పురుగులకు వారి శరీరాన్ని ఆహారంగా ఇచ్చిన వారు మన కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నారు దేవుని పిల్లరా ఆ స్థితి నీకు నాకు మనందరికి రాబోతుంది దేవుని పిల్లరా ఆ స్థితికి రాక ముందే ఆ మరణము మన ధరి చేరక ముందే ఇదిగో పరలోకానికి ఒక ప్రణాళిక కలిగి నీకు తండ్రి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళటానికి తండ్రి దగ్గరికి నువ్వు చేరుకోవడానికి ఒక చక్కని ప్రణాళిక నువ్వు కలిగి ఉండాలి దేవుని పిల్లరా ఒక చక్కని ప్రణాళిక నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఒక చక్కని ప్రణాళిక నువ్వు కలిగి ఉంటేనే ఒక చక్కని ప్రణాళిక కలిగి ఉంటేనే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళగలుగుతావు లేకపోతే పరలోకానికి వెళ్ళవు దేవుని పిల్లరా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ లోకంలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడే నువ్వు ఇన్ని ప్రణాళికలు కలిగి ఉంటే ఒక ఇల్లు కట్టడానికే ఇన్ని ప్రణాళికలు కలిగి ఉంటే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఎన్ని ప్రణాళికలు కలిగి ఉండాలి దేవుని పిల్లరా నీ ఆయుష్ కాలంలో నీ ఆయుష్ కాలంలో దేవుని కొరకు బ్రతికి దేవుడున్న లోకానికి వెళ్ళడానికి నువ్వు చక్కని ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలి దేవుని పిల్లరా ముందుకు సాగకపోతే ఇదిగో నీకు నిత్య నరకంలోకి వెళ్ళిపోతావు దేవుని పిల్లరా నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఇదిగో ఇప్పుడు నువ్వు ప్రణాళిక వేసుకోకపోతే బ్రతుకున్నప్పుడే దేవుని కొరకు నువ్వు ప్రణాళిక వేసుకోకపోతే దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళడానికి నువ్వు ఒక ప్రణాళిక వేసుకోకపోతే నీకు నిత్య నరకానికి ఎదురు చూస్తుంది దేవుని పిల్లరా నిత్య నరకంలోకి వెళ్ళిపోయేవారు అనేక మంది దేవుని పిల్లరా పరలోకానికి వెళ్ళేదే కొద్ది మంది ఆ కొద్ది మందిలో నీ ఉండాలి నేనుండాలి ఆ కొద్ది మందిలో నువ్వుండాలి నేనుండాలని ఇదిగో ఒక చక్కని ప్రణాళిక వేసుకుని పరలోకానికి వారసులుగా కావాలని మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుకుంటున్నాను దేవుని పిల్లరా మీరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి దేవుని పిల్లరా పరలోకానికి వెళితే అక్కడ నిత్య ఆనందము తండ్రి దగ్గర నిత్య ఆనందముతో ఉంటాము దేవుని పిల్లరా ఏమండి అక్కడ ఆకలి దప్పులు ఉండవు అక్కడ ఏడుపు ఉండదు పెడబబ్బు ఉండదు అక్కడ శ్రమ ఉండదు కష్టం ఉండదు బాధ ఉండదు దుఃఖం ఉండదు వేదన ఉండదు ఏది ఉండదు దేవుని పిల్లరా ఎప్పుడు ఆనందం 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 దేవుని పిల్లరా ఆ ఆనందమైన జీవితాన్ని నువ్వు గడపాలంటే ఇదిగో ఈ కొద్ది కాలము ఈ కొద్ది కాలము మోసే గారు అన్నట్టు అల్పకాలము పాప భోగము వద్దు దేవుని పిల్లరా ఈ అల్పకాలము పాప భోగాన్ని అనుభవించుట కంటే క్రీస్తు కొరకు ఈ భూమి మీద కొన్ని రోజులు శ్రమ పడితే కొన్ని రోజులు కష్టపడితే కొన్ని రోజులు బాధపడితే దేవుడున్న మహాలోకంలో నిత్య ఆనందంతో బ్రతుకుతామని దేవుడు మన కొరకు ఉన్నతమైన మాటలు రాయించాడు దేవుని పిల్లరా ఈ ఉన్నతమైన మాటలు చదువుతున్న మనము ఇదిగో దేవుని కొరకు బ్రతికే వారముగా ఉండాలని దేవుని వాళ్ళారా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఏమండి దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడు ఒకసారి చూసినట్లయితే కీర్తన గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము కీర్తన గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయములో ఒక చక్కని మాట దేవుడు రాయించాడు చూడండి దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడు ఒకసారి చూడండి కీర్తన గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయం రెండో వచనం చూడండి ఒకసారి దేవుడు ఏమని రాయించాడో వివేకము కలిగి వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకు వారు దేవుణ్ణి వెతుకు వారు కలరేమో అని దేవుడు దేవుడు ఆకాశము నుండి చూచి నరులను పరిశీలించెను పరిశీలిస్తున్నాడు దేవుడు ఏమని పరిశీలిస్తున్నాడు తెలుసా ఈ భూమి మీద నుంచి నా దగ్గరికి వచ్చే పిల్లలు ఇదిగో ఉన్నారా లేదా అని దేవుడు ఆకాశం నుంచి తొంగి చూస్తూ మన హృదయాల వైపు చూస్తున్నాడు దేవుని పిల్లరా మన హృదయాలు మాత్రము ఇదిగో పరలోకానికి వెళ్ళాలన్న ప్రణాళికను పక్కకు పెట్టి ఈ లోక సంపాదనలో ఈ సులోక సంపాద భోగములో ఈ అల్పకాలము పాప భోగము కొరకే ప్రణాళిక కలిగి ఉంటున్నాడు కానీ దేవుని పిల్లరా పరలోకానికి వెళ్ళాలని పరలోకంలో తండ్రి దగ్గర ఉండాలని తండ్రితో సావాసంగా ఉండాలని ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ భూమి మీద ప్రణాళిక కలిగి లేరు దేవుని పిల్లరా కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు సార్ ఆకాశం నుండి తొంగి చూస్తున్నాడు నా పిల్లలు నా దగ్గరికి రావడానికి ఇదిగో ఏదైనా ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నారా నా పిల్లలు నా దగ్గరికి రావడానికి ఇదిగో నేను చెప్పిన మాటలు వింటున్నారా నా పిల్లలు నా దగ్గరికి రావడానికి ఇదిగో నేను రాయించిన గ్రంథాన్ని చదువుతున్నారా నేను చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా జీవిస్తున్నారా ఇదిగో నా ఇష్ట ప్రకారంగా జీవిస్తున్నారా అని పరలోకం నుంచి తండ్రి తొంగి చూస్తుంటే మనిషి మాత్రము తండ్రి వైపు కన్నులెత్తి చూడకుండా మనిషి మాత్రము తండ్రి వైపు కన్నులెత్తి చూడకుండా ఇదిగో ఈ భూ సంబంధమైన వాటిని తన తన నేత్రాలన్నీ కూడా ఈ కింది వైపే ఈ కింది వాటిని వెతుకుతున్నారు దేవుని పిల్లరా కానీ కింది వాటిని వెతకొద్దంటున్నారు దేవుని పిల్లరా ఈ కింది వాటికి ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక రోజు క్రీస్తు వారు రెండవ రాకడలో ఈ భూమి అంతా లయమైపోతుంది అప్పుడు నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తి ఏమైపోతుంది నువ్వు సంపాదించిన పొలాలు నువ్వు సంపాదించిన ఇండ్లు నువ్వు సంపాదించిన ఇదిగో ఆ డబ్బు ఇవన్నీ కూడా ఒక రోజు లయమైపోయి కాలిపోయితే దేవుని పిల్లరా బూడిదైపోతుంది దేవుని పిల్లరా కానీ తండ్రి ఉన్న లోకం పునాదులు గల పట్టణము 
ఎప్పటికీ నశించలేనటువంటి పట్టము ఎప్పటికీ ఏ కుదుపు ఏ భూకంపము ఏ వడగాళ్ళు ఏమి ఏమి రానటువంటి ప్రదేశము దేవుడున్న మహాలోకము దేవుని పిల్లరా ఆ లోకములో నువ్వు సంపాదన సంపాదించుకోవాలి కానీ ఈ లోకములో అవసరం లేదు దేవుని పిల్లరా ఈ లోకము కొరకు నువ్వు ఆలోచన చేయకు దేవుని పిల్లరా ఈ లోకంలో ఏదో ఒక రోజు మనందరం కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిన వారమే దేవుని పిల్లరా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేసి పరలోకానికి ప్రణాళిక వేసుకొని ఇదిగో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలని వెళ్ళాలని ఇదిగో ఈ ఉన్నతమైన మాటలు మీ మధ్యలో బోధిస్తున్నాం దేవుని పిల్లరా ఈ ఉన్నతమైన మాటలు మీకు బోధిస్తున్నాం ఒక మోసే గారు పరలోకానికి ప్రణాళిక వేసుకున్నారు ఒక అబ్రహాం గారు పరలోకానికి ప్రణాళిక వేసుకున్నారు ఇలా భక్తుల జీవితాలు ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల గ్రంథంలో అనేక మంది భక్తుల జీవితాలు భక్తురాండ్ల జీవితాలు ఒక్కసారి మనం చదివినట్లయితే దేవుని పిల్లరా ఎవ్వరు కూడా ఈ భూ సంబంధమైన వాటిపైన దృష్టి ఉంచక పరలోక సంబంధమైన వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఇదిగో తండ్రి కుడి పార్శ్వమును చేర్చుకోవడానికి తండ్రితో ఉండటానికి తండ్రితో నిత్యము ఆనందించడానికి ఈ భూమి మీద మంచి మంచి ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నారు దేవుని పిల్లరా ఆ ప్రణాళిక నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ఆ ప్రణాళిక మన అందరం కలిగి ఉంటే ఇదిగో క్రీస్తు వారి రెండవ రాకడలో మన అందరం కూడా లేపబడి ఆయనతో పాటు పరలోకంలో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతుంది అని పిల్లరా ఆ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలిసా ఈ భూమి మీద ప్రణాళిక కలిగి ఉండాలి ఈ భూమి మీద నువ్వు ప్రణాళిక కలిగి ఉంటే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతావు లేకపోతే ప్రణాళిక లేకపోతే నువ్వు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళనే వెళ్ళలేవు ఏమండి మన అక్రమంలో ఉండొద్దు దేవుని పిల్ల క్రమముగా ఉండాలి దేవుడు చెప్పిన చిత్త ప్రకారంగా బ్రతికి దేవుని కొరకు పరలోక ప్రణాళికను కలిగి ఈ భూమి మీద నుంచి మన యాత్రను ముగించుకొని ఇదిగో దేవుడున్న మహాలోకానికి చేరుకునే వారందరూగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ లేఖన భాగాన్ని ఈ వాక్యాన్ని నేను ముగిస్తున్నాను దేవుని పిల్ల దయచేసి తల్లి ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుని మనము ముగించుకుందాం మమ్మల్ని వికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి నీ ఘనమైన అతి శ్రేష్టమైన నామం నాకు లెక్కలేని స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో తండ్రి నీ పిల్లలకు ఒక ఉన్నతమైన మాటలను నేను బోధించాము తండ్రి ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడేనైనా మీరున్న మహాలోకానికి చేరుకోవడానికి మేమందరం ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉండాలని ఆ ప్రణాళిక ప్రకారంగా జీవిస్తేనే మీ చిత్త ప్రకారంగా జీవిస్తేనే మీరున్న లోకానికి మేమందరము చేరుకుంటామని తెలుసుకున్నాం తండ్రి ఈ రోజు నుంచి నైనా ఇదిగో అక్రమము చేసువారు కాక క్రమము చొప్పున మీ కొరకు మేము బ్రతికే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయమని వేడుకుంటూ మీరున్న లోకాన్ని మేము స్వసంత్రించుకునే భాగ్యం మాకు దయచేయమని వేడుకుంటూ ఏసు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్